Tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy mã màu của một tấm hình như thế nào hay là lấy mã màu của một điểm màu. Bây giờ tôi làm như sau. Ví dụ, tôi sẽ vẽ ở vùng chọn trên này để tôi ghi tên của mình vào đây. Nhưng bài toán đã đặt ra là cái vùng chọn này, tôi muốn màu nó phải giống với màu này cơ, để nó đồng nhất. Thì tôi làm như sau, các bạn chọn vào công cụ hút màu ở đây. Chọn chặt trái vào đây. Các bạn chú ý rằng khi chọn chặt trái vào vị trí này thì ở đây có biến đổi màu giống y như vậy. Ví dụ tôi nhấn phím D để chúng ta về màu mặc định trên đen dưới trắng sau đó tôi chọn công cụ này các bạn bấm vào đây hút màu thì lập tức cái ô for out bên trên này là ô màu bên trên này nó thay đổi giống y như màu này tôi bấm chuột trái sau khi bấm xong các bạn nhấn tổ hợp phím alt delete để chúng ta fill vào đây là chúng ta được màu giống nhau các bạn nhấn cần chân d bỏ chọn vì vậy công cụ này chính là công cụ hút màu sau khi hút xong màu chúng ta dùng công cụ text gõ chữ vào đây tôi có thể gõ chữ của mình giả sử như đúng Các bạn đang không thấy nó đúng lắm bởi vì cái chữ của chúng ta đang trùng màu. Ở đây nó báo biểu tượng màu này đang trùng màu này. Không sao các bạn chỉ cần gõ đúng y như các bạn, bấm vào đây. Sau đó chúng ta bấm ô màu này, đổi cái màu khác. Ok. Công cụ tiếp theo, ngay cạnh công cụ hút màu. Chúng ta có phần material, cái này liên quan đến phần 3D trong Photoshop, tôi không đề cập ở đây. Tôi sẽ đề cập tiếp theo đến công cụ hút mã màu, chúng ta hút được nhiều lần mà nó sẽ báo cho chúng ta biết mã màu này tỷ lệ vàng xanh đỏ hay là kia ngoài kinh là bao nhiêu tôi chọn đối tượng tôi kích chuột trái vào cái vùng nào đó thì lập tức hoặc là info ở đây sẽ cho chúng ta cái mã màu chúng ta một kích RGB các cái tỷ lệ ba màu như thế nào tôi kích kích thứ hai thứ ba các bạn chú ý rằng cái này chỉ cho chúng ta kích bốn lần thôi chúng ta khảo sát bốn cái vị trí màu sau khi khảo sát được rồi tôi kích cái thứ năm thì báo rằng chúng ta không quá giới hạn bốn được tôi ok vì vậy nếu muốn hơn các bạn có thể cầm vào vị trí con chọn này cầm vào điểm màu và ghi tới các vị trí khác nó sẽ báo cho chúng ta biết cái mã màu nó sẽ là bao nhiêu theo tỷ lệ như thế nào thì đây cũng như một phần tham khảo thêm mà thôi ngoài ra chúng ta cũng có thể đo cái hình này nó dài bao nhiêu các bạn nhấn chặt chuột trái vào chọn ruler tool kéo ra nếu muốn thẳng chúng ta giữ phím shift trên bàn phím thì chúng ta có tỷ lệ l 1 là dài bao nhiêu Đơn vị này chúng ta phải tính theo mm hoặc là một đơn vị nào đó chúng ta khai báo ở bài đầu tiên. Các bạn cũng có thể ghi chú ở trên tấm hình này. Tôi chọn ghi chú. Tôi định vị vị trí ghi chú tôi bấm vào đằng chặt trái này. Thì ở đây nó hiện ra một bảng cho chúng ta nhập cái kích thước chữ. Ví dụ, tôi nhập cái sự ghi chú như sau. Đồ án tốt nghiệp. Cần in đẹp chẳng hạn đẹp và sắc nét. Các bạn cũng có thể nhập tiếng Việt nhé. Sau khi xong tôi enter và thu nhỏ lại. Các bạn chú ý rằng ghi chú này các bạn nên lưu cái định dạng file PSD, định dạng file có thể chỉnh sửa thì các bạn bật lên nó mới có. Nếu như các bạn lưu định dạng file JPEG thì nó không có ghi chú này đâu. Các bạn muốn xem lại ghi chú hay chỉnh sửa các bạn nhấn nút vào nó. Thì khi bật file lên, các bạn có thể gửi qua những người bạn thân để xem xem ghi chú bên trong đó mình nhắn nhủ cái gì và làm theo như thế nào ngoài ghi chú chúng ta còn có thể đánh số thứ tự nữa nhưng mà cái này cũng tương tự như ghi chú các bạn chỉ có thể lưu file PSD thôi lưu file JPEG không hiện số thứ tự này đâu tôi chọn và tôi nhấn số 1 chẳng hạn rồi mắc sai đây là cái dấu chấm nó to hay nhỏ còn lên một sai thật sự tôi cho 15 Enter. thì số lớn hơn tôi bấm số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8 các bạn muốn xóa thì chúng ta bấm một clip. Bây giờ tôi đã nhấn phím F12 để lấy lại tấm hình ban đầu và kết thúc bài học tại đây.